Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Serveradministrationsreihe. Heute geht es weiter mit den nächsten Schritten. Denn wir wollen ja nicht nur Proxmox und OpenSense irgendwie benutzen können, sondern halt auch noch produktive Systeme. Und dazu brauchen wir neue virtuelle Maschinen. Das möchte ich mal ganz kurz erläutern, bevor wir anfangen mit wie das geht. Erstmal unser Setup, wie das aussieht. Das heißt, wir haben hier aktuell einen Proxmox-Host. Auf dem werden virtuelle Maschinen erstellt. Das ist das, was ihr hier gerade seht. Also zumindest die Oberfläche davon ist Boxmox Host. Ähm, und hier hinten dran befindet sich als eine virtuelle Maschine OpenSense, das wir als Firewall, als Zugangskontrolle und so weiter und so fort verwenden wollen. Und ja, natürlich, OpenSense filtert später irgendwann mal sehr, sehr viel in unserem Setup ähm, und kann da auch sehr, sehr viel dazu beitragen, dass eure Systeme sicherer sind. Aber welche Systeme, frage ich euch da. Wir haben ja noch gar keine. Das heißt, was wir brauchen, sind natürlich neue virtuelle Maschinen, im Zweifel auch mehrere. Und hier soll natürlich auch keine Begrenzung sein. Wir wollen so viele virtuelle Maschinen, wie wir, wie wir brauchen, hosten können. Das heißt, ein extrem leistungsstarker Server kann natürlich mehr hosten als ein extrem schwacher Server. Aber wir haben ja eigentlich einen recht leistungsstarken Server. Und jetzt wisst ihr auch warum. Äh, OpenSense frisst ja schon ordentlich hier. Okay, das heißt, was wir machen wollen, ist, wir wollen OpenSense als Firewall benutzen. Also was der Traffic macht, ist, er kommt übers Internet an Boxmox rein. Nochmal kurz zur Erinnerung, ähm, nur Port 22, ups, ja, Port 22 und Port 8006 werden hier auf Proxmox verwendet. Port 22 ist SSH, brauchen wir für Proxmox. Und Port 8006 brauchen wir für das Webinterface, das auf Port 8006 läuft. Alles andere wird direkt weitergeleitet von Proxmox an die OpenSense, also der Netzwerktraffic, über die VMBR0. Sowohl IPv4 als auch IPv6 Traffic wird da weitergeleitet. Und in OpenSense machen wir aktuell noch keinerlei Weiterleitung. Wir machen noch gar nichts auf OpenSense. Das heißt, hier müssen wir erstmal für unsere ganzen VMs die, äh, ja, die einzelnen Bereiche definieren, wie das alles laufen soll. Und das machen wir heute, zumindest ein Teil davon. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Serveradministratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41 Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorialreihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Um nun also hier neue virtuelle Maschinen erstellen zu können und natürlich auch verknüpfen zu können, ähm, ich will nochmal ganz kurz zeigen, wie die Brücken nachher aussehen, bauen wir uns hier von OpenSense auf die jeweiligen virtuellen Maschinen eine weitere Netzwerkverbindung. Und das wird alles als VLAN geregelt, als virtuelles LAN-Netzwerk. Ja? Damit sind die in einem, oh, ups, ähm, damit sind die in einem LAN-Netzwerk hier, also diese beiden, ähm, sprich OpenSense ist mit der virtuellen Maschine 1 in dem LAN-Netzwerk, aber diese virtuelle Maschine 1 kennt Proxmox nicht. Die virtuelle Maschine 1 kennt die VM2, die ihr eventuell habt, nicht. Die VM3 nicht, die VM4 nicht. Weil das hier ist ein virtuelles LAN-Netzwerk, das ist ein virtuelles LAN-Netzwerk hier und hier hinten und je mehr Maschinen ihr habt, desto mehr virtuelle LAN-Netzwerke habt ihr dann am Ende auch. Das heißt, die kennen sich alle untereinander nicht, außer ihr richtet das natürlich dann am Ende so ein, aber sie kennen alle OpenSense und OpenSense kennt diese virtuelle Maschinen alle. Und Proxmox ist eigentlich völlig egal, was da hinten passiert. So, und die Brücke, die wir, Pro äh, die wir OpenSense dazu geben, ähm, die bei Proxmox nicht mal mehr zum Einsatz kommt, ähm, ihr erinnert euch an die Netzwerkkonfiguration, die wir hier gemacht haben, hier wird einfach alles weitergeleitet. Proxmox braucht die, virtuelle, äh, die Brücke 1 gar nicht mehr. OpenSense braucht die Brücke 1 in jedem einzelnen Netzwerk. Und das müssen wir noch ganz kurz einrichten, dass wir OpenSense auch die Brücke geben. Das heißt, wir machen hier ein Add Network Device VMBR1. So, und wir sehen hier, ähm, dass die im Endeffekt, ja, hier quasi ein VM-Net als Kommentar von uns bekommen hat. Und das ist auch genau das, was sie am Ende sein soll. Ähm, die MAC-Adresse kann ruhig automatisch ermittelt werden. Das passt für uns alles soweit. Und wir brauchen auch hier noch keinen VLAN-Tag. Das machen wir noch. Allerdings können wir hier tatsächlich schon mal die Multi-Queue auf 8 setzen und dann auf Add. 
Agen, das war so nicht gedacht. Natürlich ähm, sollten wir die virtuelle Maschine hier zuerst mal runterfahren. Einmal kurz einen Shutdown drücken. Kein Hotplug möglich, so einfach. So, jetzt sehen wir hier aber schon, das ist zumindest schon mal verbunden. Das ist schon mal gut. Brauchen wir, also OpenSense brauchen wir jetzt ja im Moment auch aktuell gar nicht. Und tada, OpenSense runtergefahren und es ist auch kein Fehler mehr hier zu sehen. Das heißt, das Ganze ist auch übernommen worden. So, jetzt wechseln wir einmal ganz kurz in Proxmox in die Shell rein und schauen uns da an, was bei den ganzen Einstellungen gerade passiert ist. Ähm, wir wechseln einmal mit Wim in die etc pve q -Emu server und hier in die ups, 100 Conf. Und hier sehen wir, ähm, wir haben zwei Nets. Einmal Net 0, einmal Net 1. Klar, das sind äh, VMBR 0 und VMBR 1. Ist klar, oder? Ähm, und das ist auch soweit in Ordnung. Wenn wir das noch nicht verbunden haben mit OpenSense, dann steht hier nur Net 0. Das heißt, wenn ihr Net 1 nicht habt, verbindet zuerst eure ähm, VMBR 1 Brücke auch mit OpenSense. Ansonsten ist die inaktiv, die Brücke, und wird hier nicht angezeigt. Und ähm, jetzt, wo wir diese beiden hier haben, sehen wir hier hinten auch diese Cues, die sollen da auch soweit stehen und Firewall 1 ähm, heißt so viel wie benutzt die Firewall von Proxmox, was wir gar nicht wollen, die Firewall an sich ist aber hier sogar aus. Wenn wir jetzt allerdings die Firewall von, Opens, äh, von, von Proxmox anmachen würden, dann würde die für die beiden Brücken auch aktiviert werden, was ein bisschen gefährlich ist, ähm, was wir auch aber nicht wollen, also seid da vorsichtig mit. So. Was wir allerdings hier machen wollen, ist, wir wollen die Brücke 1 so verändern, dass wir nicht nur ein virtuelles Netz, also nicht nur ein VLAN hier erstellen können über die Net 1 Brücke, also über die VMBR 1 Brücke, sondern wir wollen halt so viele, wie wir wollen, erstellen. So, das heißt, wir müssen, also wenn man nichts ändert, dann kann ich mit dieser einen Brücke VMBR 1 nur genau ein VLAN erstellen. Das heißt, dieses hier. So, das heißt, wir müssten aber für, jedes Einzel für jede einzelne virtuelle Maschine müssten wir eine neue Brücke erstellen. Das heißt, das wäre VMBR1, das hier wäre VMBR2, 3 und so weiter und so fort. Und das wäre super nervig. Was wir stattdessen machen ist, wir geben OpenSense nur eine einzige Brücke, denn ansonsten müssten wir das bei OpenSense konfigurieren. Ich glaube, OpenSense kann das nicht mal, ja. Um, OpenSense hat nicht wirklich die Möglichkeit, hier mit 50 Brücken zu agieren, die dann alle, glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Um, genau, aber was wir machen wollen, ist, wir wollen ja für all das hier, für jede einzelne Verbindung VMBR1 benutzen. Hier VMBR1, hier VMBR1 und so weiter und so fort. Um, und das soll dieselbe Brücke sein. Die sollen aber trotzdem nicht miteinander reden können, denn wir haben verschiedene VLANs. Wir haben hier einmal VLAN, zum Beispiel 100, und hier drüben haben wir VLAN, VLAN, 101 und dann haben wir hier VLAN 102 und so weiter und so fort und dementsprechend sagen wir hier ganz einfach, okay, wir unterteilen diese Brücke, wir sagen, der, die kann mehrere VLANs v -Lan, v -Lan, ähm, beanspruchen und benutzen, das machen wir mit den Trunks, das heißt, wir sagen hier Trunks ist gleich 1 bis 4095, ähm, quasi 1 vor 4096, ihr versteht das Ganze und ähm, damit können wir hier mehrere VLANs zuweisen. So, wir ähm, speichern das einmal ganz kurz und genau, dann starte ich hier, beziehungsweise eigentlich muss ich gar nicht, ähm, aber wir machen trotzdem mal ein Reboot hier kurz. So, ja, wir sind wieder da, also äh, Proxmox ist jetzt neu gestartet und wir haben alles übernommen soweit. Und jetzt haben wir hier auch äh, die ähm, Angabe hier, Trunks 1 bis 5, äh, 4.095 ähm, bei OpenSense drin. Ja, das, das steht hier dabei und das ist wichtig, dass das dabei steht. Überprüft das gerne nochmal so nach. Was wir jetzt machen wollen, ist selbstverständlich, wir wollen eine neue virtuelle Maschine erstellen und dazu empfehle ich euch erstmal kurz auf Lokal zu gehen, also den Proxmox Local Store sozusagen. Hier habt ihr einen Bereich für ISO Images und ihr habt hier die Möglichkeit zu uploaden, wenn ihr eins bei euch auf der Festplatte habt oder Download from URL. Das habe ich letztes Mal ein bisschen umständlich gemacht und wollte es ganz kurz mal richtig zeigen und ihr könnt ganz einfach sagen, hey, wir gehen auf debian.org distrib net inst, ja, für net install und ziehen uns hier eben das im Image, was für uns passt, zum Beispiel hier das AMD 64 Image ähm, und klicken hier auf Adresse des Links kopieren und dann könnt ihr das einfach hier quasi, äh, nicht da, sondern da 
ähm, Downloads from URL und dann hier einfach eingeben, Query URL machen und dann seht ihr hier, aha, wir können es ja einfach runterladen, ist wahrscheinlich deutlich schneller, als wenn ihr das über euren Rechner laufen lasst, denn immerhin haben wir es hier mit zwei Servern zu tun und da geht das hin und her, schieben von Dateien wirklich sehr, sehr schnell. So, was wir jetzt machen wollen, ist selbstverständlich, ähm, ja, das nicht, eine neue virtuelle Maschine zu erstellen. Das heißt, wir gehen hier oben nicht auf Create CT, sondern auf Create VM und damit können wir eine neue virtuelle Maschine erstellen. Der Node, den wir hier auswählen, ist in unserem Fall natürlich Proxmox. Wir haben nicht wirklich eine Wahl, sage ich mal. Und wir machen hier aber mal folgendes. Wir legen hier jetzt die VM-ID auf 201 fest. Um, das ist einfach für mich, oder wir machen es auf 100, 111, können wir auch machen, müsste eigentlich auch passen, um, ist einfach für mich, denn die werden hier vorne quasi sortiert. Ihr seht das hier, OpenSense haben wir 100 gegeben und wenn wir jetzt hier 111 vergeben, dann wissen wir direkt, aha, da krieg, kriegen wir am Ende dann den VLAN Tag 111 zum Beispiel. Ja? Das könnt ihr natürlich einsetzen, wie ihr wollt. Ihr könnt ja auch mit einer 2 vorne arbeiten, ihr könnt auch 1, 1, 1 machen, ihr könnt auch mit einer 1000 arbeiten, wenn ihr wirklich so viele VMs braucht. Es ist nur wichtig, dass ihr die Sortierung irgendwie behalten könnt. Und ich benutze es ganz gerne eben auch als VLAN-Tag, also die VM-ID als VLAN-Tag, aber das ist, muss natürlich nicht sein. Ähm, das kann sich jeder selber aussuchen. Gut, ähm, und dann geben wir dem Ding noch einen Namen. Ähm, sagen wir einfach mal web Seite dazu, Web Website, Ein einfach Website, so, das ist nur für uns, damit wir wissen, was es ist, sagen wir einfach Debian Website vielleicht, ähm, dann wissen wir gleich, was das ist, falls ich euch noch andere virtuelle Maschinen irgendwie zeigen möchte, wir können hier den Haken bei Started Boot setzen, ähm, brauche ich in meinem Fall nicht, das, das, da geht es um den Boot-Vorgang von Proxmox, das heißt, welche VMs sollen automatisch gestartet werden, nachdem sich Proxmox schon gestartet hat, ähm, wir können hier überall den Haken setzen, kann man aber auch später noch machen, Resource -Pool, Pool, wie ihr sehen könnt, ist hier komplett leer, da brauchen wir gar nichts machen, das heißt, wir gehen hier auf Next, ähm, jetzt können wir hier sagen, Use CD, Use Physical, können wir nicht machen, Do Not Use Any Media bringt uns recht wenig, das heißt, was wir machen wollen, ist, wir wollen natürlich hier Debian benutzen ähm, und hier wird auch gleich behandelt, das heißt, ähm, es ist völlig egal was für einen Debian ihr habt, 5.x Kernel bis 2.6 Kernel ist dasselbe und 2.4 Kernel ähm, wird hier quasi auch noch unterstützt, würde ich aber nicht machen es ist ein Linux, ähm, ihr braucht nur was anderes wenn ihr hier Windows oder ein Solaris Kernel habt und ähm, Storage ist eben natürlich local, weil wir da quasi her irgendwas finden können, also daher kommt die ISO also passt das soweit für uns auch dann, Default, ähm, lassen wir einfach tatsächlich so dabei. Ähm, eine Sache, die ich hier noch hinzufügen werde, ist den QEMU-Agenten. Ähm, den haben wir bei OpenSense mühselig danach neu installiert. Ähm, genau, das werden wir einfach mal direkt so mitmachen und das passt auch soweit. Und dann machen wir hier weiter und sehen hier, aha, wir brauchen noch ähm, ein, einmal die Disk, klar. So, ähm, bei, dem, bei diesem wunderschönen ne, Disk erstellen kann man natürlich sehr viel anpassen. Also ich werde hier tatsächlich mit den, mit den Standardeinstellungen erstmal glücklich. Ähm, ihr könnt, falls ihr mehrere, keine Ahnung, Speicherkarten, Speicherlaufwerke habt, könnt ihr hier auswählen, auf welchem das gemacht werden soll. Ähm, und die Größe 32 GB sollte für uns eigentlich auch ausreichend sein, denn ja, also je nachdem natürlich, was ihr für eine Website hosten wollt, in unserem Fall ist das eine kleine Demo-Sache, wenn wir überhaupt was drauf machen. Ähm, da reichen 32 GB mehr als aus, wahrscheinlich würde sogar weniger reichen. Ähm, und den Rest lassen wir hier erstmal so, wie es ist. Wir gehen hier auf Next und ähm, sehen hier oben, wir können hier noch Sockets ähm, einstellen, wir können Cores einstellen. Ein Core sollte hier eigentlich auch reichen ähm, und wir brauchen auch keine Spezialeinstellung hier unten. Wir wollen es ja einfach wirklich nur als ganz normale Test-virtuelle Maschine erstellen. Ähm, machen wir hier einmal Memory, bleibt auch 2 GB. Sollte reichen, wie gesagt, das ist ein Debian, ne? da läuft kein grafisches Interface oder so drauf. Das sollte definitiv ausreichen. <lacht> ähm, aber wenn ihr natürlich mehr braucht, kann man das auch immer noch umstellen. Ja? Also wenn, wenn die ähm, virtuelle Maschine mal läuft, dann können wir der auch mehr Speicher geben und die mal ganz kurz neu starten und dann haben wir schon mehr Speicher zugewiesen. Was ganz geil ist, äh, wenn man zum Beispiel mehrere Services hat und auf einen Service kommt plötzlich eine riesige Nutzerflut drauf und die anderen Services denken sich so, ja, nee, ich brauche eigentlich nichts. Dann könnte ich hier einfach noch sagen, hey, du kriegst jetzt mal temporär einfach doppelt so viel Arbeit, Speicher ist gar kein Problem. Ähm, das funktioniert wunderbar. Gut, Network, ähm, genau da ist ja hier das tolle Ding, dass wir hier die VMBR 1 verknüpfen wollen. Und das ist genau das, was wir hier auch wirklich umstellen müssen. Ähm, das heißt, die Brücke definitiv auf VMBR 1. Ich gucke nochmal ganz kurz für euch in dieses Bild hier rein. VMBR 0 ist die Verbindung von Broxmox auf OpenSense. VMBR 1 ist die Verbindung von OpenSense mit der jeweiligen VM. 
über ein spezielles VLAN. Ja? Jetzt haben wir die Brücke eingestellt, das ist auch in Ordnung soweit. VLAN-Tag müssen wir allerdings trotzdem noch setzen. Und ich habe gerade schon kurz anklingen lassen, ich nehme ganz gerne das, was ich auch so benutze. Und wir gehen nochmal hier kurz vor auf die VM-ID. Ich habe hier 111 als VM-ID genommen, also nehme ich auch 111 als VLAN-Tag, damit ich am Ende weiß, was die VLAN-Tags eigentlich sind. Muss ich nie nachdenken. Ja? Ähm, ihr könnt, wie gesagt, auch hier... 42 als vlan tag machen, aber da müsst ihr denken. Und denken ist manchmal schwierig, manchmal Glückssache. Ähm, deswegen lassen wir das. Gut. Ähm, und ja, dann können wir hier einfach auf Next gehen und das Ganze confirmen bzw. finishen. So, ähm, und wenn wir jetzt versuchen, hier mal auf Debian zu gehen und das zu starten, bekommen wir erstmal einen Fehler. Ups. Ja, was ist da passiert? Ähm, wir können uns den Fehler sogar angucken und ich dachte mir, ich... Ich zeige euch den mal. Komm, mach auf. So, ähm, und hier steht Bridge VMBR1 does not exist. Wenn ihr jetzt diesen Fehler nicht habt und die VM startet bei euch ganz normal, könnt ihr den nächsten Schritt überspringen. Wenn ihr diesen Fehler habt, dann wechseln wir einmal kurz in Proxmox in unsere Netzwerke. Ähm, da sehen wir auch, dass die OVS Bridge drin ist und da sie trotzdem nicht verfügbar ist offensichtlich. Ähm, achtet auch hier oben, falls ihr hier ein Apply Configuration habt, dann kann es sein, dass ihr die halt noch nicht applied habt. Ja? Das kann durchaus vorkommen. Aber wir wechseln jetzt trotzdem mal in die Shell rein, denn uns fehlt noch ein Ding. Wie gesagt, das ist eine Open V Brücke, Open V Switch Brücke, um genau zu sein. Und ähm, dazu brauchen wir noch eine Kleinigkeit und zwar apt install Open V Switch. Ähm, es gibt ein paar Open V Switch Dinger. Wir wollen den Open V Switch Switch. Das ist ein furchtbares Wort. Ich werde das nicht nochmal sagen. Und ähm, geben hier einfach mal ganz kurz das. Und ja, damit ist das Paket installiert. Ihr könnt übrigens einfach mit IPA gucken, ob eure Brücke dann da ist. Und in meinem Fall ist die VMBR1 dann schon da. Ähm, wenn ihr trotzdem hier die, äh, die VMBR1 nicht seht, dann bitte diesen länglichen Befehl hier eingeben. IP leer L leer set leer ab. Also nicht set up, sondern setze auf an device vmbr1, also die Brücke vmbr1. Also IP Link ist quasi das, was wir hier alles machen wollen. IP ist ein wunderbar mächtiges Tool hier. Ähm, aber das, ja, das kann man nicht in einem Video zusammenfassen, nicht mal annähernd. Und ähm, genau, Setup. Also setze auf an Device vor MBR1, müsste die Brücke anschalten. Ähm, ah, State ist sogar down tatsächlich bei mir. Das heißt, ich muss das auch noch machen. Also setze auf an und dann passt die ganze Sache hier wieder. Und damit sollten wir auch eine Brücke jetzt haben. Jetzt probieren wir das Ganze mal mit OpenSense. Die solltet ihr auch nicht starten können. Da sollte derselbe Fehler kommen wie bei Debian. Und wir starten OpenSense. Und wir starten OpenSense. Wir sehen, hier haben wir noch keinen Fehler, aber das Ding läuft schon wieder. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ähm, ja, Debian starten wir gleich. Ähm, da werden wir sofort uns angucken, was wir da machen können. Gehen derweil mal hier auf... Ja, das wird nicht funktionieren. Du musst noch starten. Okay. So, ich muss natürlich noch meinen Port forwarden. Das ist klar. Okay, und da sind wir auch schon wieder in OpenSense. Das ist schon mal sehr, sehr gut. OpenSense hingegen ist noch ein bisschen ratlos, was alles angeht. Deswegen gehen wir hier mal eben zu unserer OpenSense und machen dort die, ähm, die Zuordnung. Und das machen wir hier unter Interfaces und ähm, dort können wir dann Assignments machen. Jetzt haben wir hier nämlich ein neues Interface, das VTNet1. Und ähm, hier raus erstellen wir uns ein, ein ja, neues Interface natürlich. Ähm, beachtet auch, dass wir hier jetzt dann das Opt haben und das Warn ist immer noch die VTNet 0. Also VTNet 0 ist quasi die VMBR 0, das ist die schöne Aufteilung hier, auch wenn sie eigentlich, ähm, ja, die Interfaces quasi da aus den Brücken entstehen sozusagen. Wir gehen jetzt hier mal einmal ganz, drau äh, ganz kurz drauf auf das Opt 1, das ist jetzt unser lokales Netzwerk ähm, und wir können hier jetzt erstmal das Enable Interface setzen, ähm, damit aktivieren wir das Interface, das brauchen wir natürlich und ähm, ich setze auch ganz gerne den Haken bei Lock bzw. Prevent Interface Removal, damit wir nicht aus Versehen das ganze Interface rausschmeißen, das geht nämlich ähm, bei OpenSense viel zu einfach für meinen Geschmack, ähm, weswegen, ja, das ist ganz einfach oder das ist ganz einfach so ein, hey, bist du dir wirklich sicher, dass du es löschen möchtest, damit man nicht aus Versehen das Interface löscht. Okay, cool. Ähm, jetzt haben wir hier die Generic Configuration. Übrigens, das Opt-1 steht jetzt auch hier oben. Wir können das auch einmal umbenennen in das VLAN. Ähm, net. So ist vielleicht einfacher. 
Und hier drin können wir jetzt auch eine, ähm, eine Static IPv4 Adresse vergeben und eine Static IPv6 Adresse vergeben, die wir dann da unten festlegen dürfen. Ähm, das geht dann hier. Die IPv4 Adresse, die wir setzen wollen, ist in einem 31er Subnetz und hat 10.2.111.7. Sei 1, glaube ich, war das. Lass mich kurz nachgucken. 1 war das. Ähm, genau, und der Upstream Gateway, das ähm, können wir hier automatisch detekten lassen. So, dann haben wir hier die IPv6-Adresse. Die ist äh, 2A01. Oh, das war falsch. 2A01. Doppelpunkt. So, und die kann ich nicht auswendig. Ähm, ich muss die nachgucken. Ich hätte sie fast auswendig gekonnt, aber nur fast eben. Deswegen gehe ich hier einmal kurz auf Network. Und sehen hier die 2A01, 4F96, B3503, das ist die, der feste Teil, oder? Ähm, Sekunde, 4F9, äh, 6B3503, genau, das ist der feste Teil, den wir immer haben. Den kopiere ich mir jetzt, wechsle ich hier einmal rüber. So, 2A01, 4F96, B3503. Und dann können wir auch hier wiederum ein, eine Unter-IP vergeben. Äh, machen wir hier mal auf 111. Und dann Doppelpunkt, Doppelpunkt äh, 1 und auf das Subnetz äh, 80. Genau. So. Das Ganze wird jetzt gespeichert. Und äh, damit haben wir ähm, eigentlich unsere unser VLAN-Netz hier erstmal soweit eingerichtet. Ähm, wobei mir fällt gerade auf, dass das vielleicht mit den 31 hier ein bisschen schwierig werden könnte. Wir gehen hier mal auf die 30 runter und wir wollen eigentlich DHCP4 für unser VLAN schon aktivieren. Ähm, denn das funktioniert eigentlich ganz gut hierbei. Ähm, wenn, wenn natürlich die Konnektivität erstmal hergestellt ist. Das heißt, was wir machen ist, wir gehen erstmal auf DHCP4 unter, unter Services ist das, DHCP V4 und gehen auf unser VLAN-Netz, also VLAN-Netz, ähm, ich hätte es auch einfach besser nennen können. Sekunde, ich, ich, ich ändere das nochmal ganz kurz und setze den Namen hier auf VLAN 111. So, save. Ähm, und wir applyen noch kurz die Changes hier oben. Und dann sind die auch tatsächlich weg. Und jetzt gehen wir auf die Services, gehen hier auf DHCP4 und gehen hier dann auf das VLAN 111. Dann wissen wir gleich, was gemeint ist. Ähm, und hier drin kann ich jetzt ganz einfach sagen, ich möchte gerne den ähm, DHCP quasi für diese Verbindung hier äh, ermöglichen und ja quasi erreichbar machen. Ähm, dadurch kann jetzt in diesem Subnetz, das heißt in diesem virtuellen LAN-Netzwerk, das ich eigentlich reinpacken kann, was ich möchte, ähm, kann ich hier eigentlich alles machen, was ich, also können die IP-Adressen selbst zugewiesen werden. Wir sehen hier die IP-Adressen 10211.1 bis 10211.2 ähm, sind verfügbar. Ähm, will ich aber eigentlich gar nicht. Ich will, dass die 10211.1 äh, bis 10211. 211 ähm, Achso, halt, ich wollte eigentlich nur 2 auf 2 verfügbar machen. Machen wir das nämlich so rum. Ähm, und damit habe ich nur eine Möglichkeit quasi, die wir zuweisen können. Die kriegt dann eben unsere virtuelle Maschine, die wir gleich nochmal neu konfigurieren müssen, ganz kurz. Ähm, und hier unten sollte eigentlich nichts mehr kommen, was ich machen muss. Das heißt, wir können hier einmal Safe machen. Super. So, ähm, Jetzt, bevor wir richtig in die Firewall-Rules gehen, kennen wir ja das Ganze schön. Ähm, wir gehen einmal kurz in die Rules und dann Floating und ähm, können hier dann unser, unser virtuelles Netzwerk auch noch hinzufügen. Ähm, Quatsch, ich wollte nicht auf Floating, ich wollte auf das VLAN gehen. Und hier drin einmal kurz ein Add. Ähm, in unserem Fall wollen wir einen Pass haben, das für unser Interface VLAN 111 ist und in, zwar in der Direction In. Beide IP-Protokollversionen das Protokoll ist auch beliebig, wir wollen quasi alles drin lassen und wir wollen alles auch weiterlaufen lassen. Eingehend meint hier in OpenSense eingehend wird erlaubt und ausgehend meint von OpenSense ausgehend. Ja, das äh, klären wir aber nochmal detaillierter. Das heißt, ich mache hier einfach einmal ein, ja, ich erlaube jeglichen Traffic 
an, ähm, an meine VLAN 111, an, meine, ja, an mein virtuelles Netzwerk, das ich gerade erstellt habe. Ähm, und jetzt kann ich das hier wiederum in Proxmox, beziehungsweise genau gesagt in Debian einstellen. Aber Debian wollen wir natürlich, oder müssen wir erstmal natürlich installieren, wenn ich jetzt den Installer auswählen darf, bitte. Ja, danke. Cool. Ähm, und da muss ich, glaube ich, wenig dazu sagen. Wir wählen Sprache Englisch, wir wählen... Region Deutschland. Ups, da. Ähm, wir wählen United States. Wir wählen aber nicht United States, ähm, sondern wir wählen das deutsche Keyboard Layout. Ähm, es wird auch nach kurzer Zeit, das habe ich jetzt hier rausgeschnitten, eine automatische Netzwerkkonfiguration probiert. Ähm, bei mir hat das nicht geklappt, das ist aber nicht weiter schlimm. DHCP ähm, sollte eigentlich funktionieren, es wundert mich auch ein bisschen, dass es nicht automatisch funktioniert, ist aber kein Drama. Deswegen, wir setzen einfach das Netzwerk manuell auf. Fertig. So, also, was haben wir als Netzwerk-IP-Adresse festgelegt? Ich glaube, wir hatten die zwei, richtig? Ähm, also unser, äh, unsere... Genau, das hier sollte die 0 sein hinten, richtig? Lass uns das nochmal kurz nachgucken. Also, wir gehen hier einmal ähm, genau ins VLAN 111. Haben hier die statischen, nein, das ist die 1 hinten dran. Genau, so die 10, 2, 111, 1. Das ist Open Sense. Und wir kriegen die 2 zugewiesen, also einfach 2 am Ende. Ähm, denn wir haben hier unten bei Services beim DHCP V4 vom VLAN 111, haben wir gesagt, hey, alle Adressen von 2 bis 2 sind in Ordnung. Also geben wir uns hier mal selber die Adresse 10.2.1.1.2 und zwar in einem 30er Subnetz theoretisch. Ähm, passt aber eigentlich soweit. So, Netzmaske. Achso, halt, stopp, Netzmaske stimmt nicht. Nee, 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 stimmt nicht. Genau. Ähm, in einem 30er Netz war das. So, der Gateway ist die. 1 gewesen. Sekunde. Ich kann mir Sachen schlecht merken. Die 10, 2, 111, 1. Perfekt. Und der Nameserver, den nehmen wir anders. Das ist die 1, 1, 1, 1. So. Jetzt warten wir auf eine Verbindung. Äh, Im besten Fall. Unser Hostname soll Debian-Website sein. Ähm, das ist auch der Name, den ich drüben gegeben habe. Unser Domainnamen, den haben wir nicht. Ähm, Passwort setze ich jetzt auch einfach mal eins. Und dann nochmal Passwort. Und der Name eines neuen Nutzers. Ich glaube, das kann ich für euch überspringen. So, äh, der Teil wird wieder interessant. Ähm, hier dürfen wir nämlich wieder unsere äh, Festplatte auswählen. Wir machen es hier einfach mal in Guided. Wir nehmen die ganze Festplatte und wir brauchen keine separaten Partitionen. So, also quasi keine Home-Partition. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, wir setzen einfach alles auf die ganze Festplatte. Das ist in Ordnung für mich. Und wir schreiben die Changes auf die Disk. Und damit wird die Installation gestartet. Das dauert jetzt ganz kurz. Wenn das fertig ist, dann können wir nach extra Installationsmedien scannen, was wir nicht tun wollen. Wir haben nur diese einen, das heißt, wir können hier einfach auf No gehen. Und ähm, den Package Mirror, das ist gut. Äh, dann nehmen wir den offiziellen von Debian und brauchen keinen Proxy im besten Fall. Scanning the Mirror, dauert auch eine Weile. Ah, und ich habe einen schlechten Mirror. Ähm, da gehen wir einfach mal ganz kurz auf Continue, wählen einen anderen vielleicht. Gucken wir mal, ob der von der RWTH Aachen da ist. Gut, dann könnte das bei uns am Netzwerk liegen. Dann gehen wir mal hier auf Zurück, äh, Continue without a Network Mirror. Also wir wollen quasi keinen Network Mirror haben. Und dann wird APT fertig konfiguriert. Hier werdet ihr nochmal gefragt, also es ist ein ganz schönes Stückchen später, ähm, ob ihr die Statistiken ähm, abgeben wollt, sozusagen, welche Pakete ihr habt. Ähm, das können wir in unserem Fall durchaus machen, das interessiert mich nicht. Und, also zumindest hier interessiert es mich nicht, weil ich das eh nur für euch benutze, das System. Und dann haben wir hier einmal die Standard System Utils, äh, Utilities, die wir hier auch noch installieren können. Wir machen mal OK und gehen hier auf Weiter. Anschließend werden wir gefragt, ob wir Grub installieren wollen. Das ist ein Bootloader. Machen wir auf jeden Fall. Und zwar ähm, auf der FSDA. Es gibt nur das eine. So, ähm, Installation vollständig. Also Continue und fertig. Nach einem Reboot sehen wir dann direkt Grub. Ihr müsst hier nichts auswählen. Es wird nach ein paar Sekunden sowieso gestartet. Und anschließend haben wir hier den Login. Hier können wir, ups, hier können wir uns direkt als Root anmelden. 
mit dem ähm, zugehörigen Passwort selbstverständlich und dann sind wir hier drin. So, und jetzt würde ich sagen, es ist Zeit zu testen. Ähm, jetzt ist es erstmal Zeit, meine IP-Adresse rauszufinden, beziehungsweise erstmal vielleicht irgendwo hin zu pingen. Schauen wir doch mal, ob alles von Haus aus schon direkt funktioniert. Ping Google ähm, funktioniert offensichtlich nicht, weil wir keinen DNS haben. Also pingen wir mal im öffentlichen Internet 1111. Ähm, und wir sehen, auch hier kriegen wir keine Antwort. Ähm, das heißt, der Host ist unreachable, wir kommen nicht ins Internet raus. Wir sehen aber, ähm, dass wir die IP-Adresse 102111 offensichtlich bekommen haben. Ähm, und ja, gucken jetzt einfach mal, also machen weiter Diagnostik, was da eigentlich passiert ist. Äh, nicht wundern, ich mache hier einmal kurz ein Clear rein, dann haben wir nämlich sauber. Und ich versuche das mal noch für euch größer zu kriegen. Okay, als allererstes mal, wenn wir hier WIM eingeben, wird es ja nicht gefunden. Ja? Das heißt, ich würde ganz gerne eigentlich Paketquellen hinzufügen. Und Hetzner hat dazu einige äh, Paketquellen direkt von sich aus. Das heißt, ich kann direkt auch von Hetzner aus Pakete installieren, auch wenn ich noch kein Internet habe, wenn ich IPv6 konfiguriere, was wir auch noch tun wollen, weil es ein langer Satz, es tut mir leid. So, was wir also als erstes machen, ist, wir sourcen mal ganz kurz etc. OS minus Release. Ja. Und hier drin können wir dann auf die Dollar Version ID zugreifen. Ähm, Version, äh, ja, ich sollte vielleicht Echo schreiben. Und da sehen wir, es ist 11. Ähm, 11, also Debian 11, ist Bullseye. Die heißen einfach Bullseye. Ähm, das heißt, ich kann hier einfach mal Dollar ähm, OS äh, Name schreiben. Und setzen das auf Bullseye. Ach je, Bash ist ein bisschen eingerostet bei mir. Egal, auf jeden Fall, äh, Bullseye ist Version 11. Version 10 wäre Buster und so weiter und so fort. Ähm, Version, Version 9 wäre Stretch. Und ähm, die Versionen für die Paketquellen sind immer abhängig von, der, äh, von dem Namen des Systems. Dementsprechend wollen wir die da einfügen. Das sage ich jetzt für euch, falls ihr eine andere Version von Debian genommen habt. Ähm, wir fügen jetzt erstmal die Paketquellen hinzu mit SED. Und das sollte drin sein, oder? Ja, okay, perfekt. Gut, also das ist da. Dann sagen wir hier, ups, haha, genau, abgerutscht mit D und dann kommt direkt sowas raus, natürlich, perfekt. Ähm, okay, also SED-I, dann einmal 1 und zwar I äh, backslash deb und haben hier die HTTP Doppelpunkt. Ähm, übrigens die Sekunde, die Seite habe ich sogar offen, wo diese Mirror drin stehen. Tada. Ähm, die sind hier in den Dokumentationen von Hetzner dabei. Das heißt, wir sehen hier äh, Deb, HTTP, S, ähm, ah, ich sollte S dazu schreiben, ähm, ähm, und hier ist im Endeffekt der Link dann hinten dran. So, wir wechseln einmal kurz rüber, HTTP, S, Doppelpunkt, Slash, Slash, ähm, das muss ich aber hier abschreiben, mirror.hetzner.com, mirror.hetzner.com, Slash, Debian, um, slash packages und hier kommt dann der Name von eurem System rein, also in meinem Fall Bullseye um, dann main contrib non free das wäre alles, das wollen wir reinschreiben und zwar, wo rein wollen wir es schreiben? Naja, in die etc slash apt sources .list. so, das wäre einmal das um, dann, das nächste ist quasi derselbe Befehl, nur ein kleines bisschen anders. Wir müssen einmal nach vorne hier und hier wollen wir die 2 haben. i slash dep, https mirror.hetzner.com bleibt. Äh, Debian, nicht mehr Packages, sondern Security. Ähm, und dann auch hier Bullseye. Ähm, Bullseye slash Updates. Main Contrib non free in die APT Sources List. Und dann gehen wir hier einmal noch auf die 3. Und das letzte ist auch wieder ein Packages. Packages. Ähm, und haben hier Bullseye. Sekunde. Ah, no, ist es Bindestrich Security. Okay, lasst mich das kurz fixen. Äh, ich glaube, das kriegt ihr selber hin. Also Bindestrich Updates ähm, Main Contrib Free, genau Sources.list. So, perfekt. Okay, ich fixe das Ganze mal kurz mit Nano. 
So, ja, einmal ganz kurz gespeichert und jetzt sollte das auch soweit passen. APT Update. Ähm, das wird immer noch nicht funktionieren, weil wir IPv6 nicht eingerichtet haben. Gut zu wissen, ähm, denn wir wollen natürlich IPv6 auch direkt einrichten. Äh, dazu müssen wir leider wieder Nano benutzen und ich mag Nano nicht so sehr wie Wim tatsächlich. Ähm, aber wir müssen einmal die Datei in etc. Network Interfaces konfigurieren. Die kennen wir sogar schon. Und ähm, hier sehen wir einmal ganz kurz die IPv4-Konfiguration. Ähm, und wir wollen hier einmal unten drunter iFace ENS 18. Das ist unser Netz hier offensichtlich. Aber wir wollen iNet 6 konfigurieren. Was wär, das wäre natürlich dann IPv6. Ähm, wollen das auch wieder static konfigurieren. Und setzen unsere Adresse auf 2A01 Doppelpunkt. Ähm, jetzt ist es wieder schwierig. Jetzt muss ich wieder nachdenken. Sekunde, wir wechseln hier einmal kurz rüber auf OpenSense. Da müsste ich das drin stehen haben. Hier. Genau. Äh, 4F9 und so weiter und so fort. Ich so, jetzt haben wir hier 3503 drin stehen. Und jetzt kann ich hier auch tatsächlich wieder hergehen und sagen, hey, ich darf den Rest einfach selber bestimmen von meinen IP-Adressen. Ich wähle jetzt einfach mal 111 als meine IP-Adresse. Und wir gucken mal ganz kurz auf OpenSense, wie wir das hier gemacht haben. In unserem VLAN 1 haben wir genau das gemacht. Hier 3503111. Doppel, Doppel 1 ist mein Gateway dann offensichtlich. Das heißt, ich kann hier ähm, Doppel, Doppel... Ja, was nehmen wir? Ähm... Nehmen wir doch doppel doppel 2 äh, als, als andere IP-Adresse. I don't know. Ähm, genau, das können wir machen. Dann sagen wir hier Network, das 80er-Netz. Ähm, beziehungsweise halt, stopp, wir hatten das immer anders gemacht. Ups. Ähm, slash 80. So, das ist konsistenter für euch. Ähm, quasi ein 80er-Subnetz haben wir hier gewählt. Und dann haben wir Gateway. Um, den müssen wir hier auch nochmal kurz eintragen. 2A01, Doppelpunkt 4F9, Doppelpunkt 6B, Doppelpunkt 3503, Doppelpunkt 111, Doppel, Doppel 1. So, das ist quasi die IP-Adresse von, ähm, von unserer OpenSense und die wiederum ist jetzt äh, soweit auch fertig. So, wir äh, drücken Steuerung X und speichern das Ganze. Jawohl, äh, ups, da rein wollte ich. Und zwar, ja, speichern. So, und rebooten einmal. Na, Sudo brauchen wir nicht. Reboot. So, meine Lieben, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen länger nachdenken müssen. Ähm, und wie wir hier sehen können, ich habe immer noch kein Internet, also schon gar kein insgesamtes Internet. Ich kann aber nicht mal die VM erreichen. Das wäre die 10, ähm, ja, 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 ich weiß, Numpad geht nicht. 10, 2, 111, 1. Kann ich, oh ja, Ping vielleicht noch. Kann ich auch nicht erreichen. Ähm, weder IPv4 noch IPv6. Und ich habe sehr, sehr lange jetzt äh, schauen müssen, wo eigentlich der Fehler liegt. Ich habe auch währenddessen nochmal... Achso, ja, dem gibt es ja nicht. Ich habe auch währenddessen nochmal ganz kurz eine Sache in ETC Network Interfaces. Network Interfaces. Habe ich auch noch geändert. Und zwar hier Auto ENS 18, damit unser Internetnetzwerk automatisch gestartet wird, aber all das löst natürlich nicht das Problem und ich habe hier aus Versehen eine wichtige Sache vergessen, denn bei unserem VLAN 111 in OpenSense müssen wir eine spezielle Sache machen. Ich will nur mal ganz kurz das mit den VLAN Netzwerken sozusagen genau ähm, euch zeigen und zwar, wir sind im VMBR1 drin, das sind wir überall, ähm, diese 100 stimmt hier nicht. So, ähm, das ist mal, glaube ich, die bessere Darstellung mit einer virtuellen Maschine jetzt hier. Wir sehen also, Proxmox ist mit OpenSense über VMBR0 verbunden. OpenSense ist mit allen virtuellen Maschinen über die VMBR1 verbunden. Ich mache mal hier noch eine zweite hin, damit das deutlich wird, VM2. Und das können natürlich so viele sein, wie wir wollen. Und jetzt nochmal ganz kurz zu der Brücke hier. Das ist für alle exakt dieselbe Brücke. Wir legen nicht mehr Brücken an. Was wir allerdings machen, wir legen verschiedene verschiedene VLANe an, VLANs an, ja. Das sind virtuelle ähm, LAN-Netzwerke, VLAN, das wäre in dem Fall 111, das hier werden wir zu 112 machen, 112. So, 
Und ähm, diese Faulane entstehen dadurch, dass wir Tags vergeben. Das heißt, auf dieser Verbindung steht wirklich jedes Mal 111 drauf. Und nur wenn da 111 drauf steht, können die auch miteinander kommunizieren. Ähm, das wollte ich euch eigentlich danach noch zeigen, habe es aber dann doverweise vergessen. So, und deswegen können die natürlich jetzt gerade nicht kommunizieren. Also die Verbindung steht wunderbar. Aber OpenSense denkt sich, oder alles, beziehungsweise eigentlich, wenn man es, Technisch sieht, geht die Verbindung ja sogar über Proxmox, weil Proxmox hier die ganzen Brücken und die virtuellen Maschinen verwaltet. Also eigentlich ähm, geht die Verbindung hier über VMBR1, dann hier und dann hier, ähm, weil die natürlich nicht direkt miteinander kommunizieren können. Das sind ja einfach nur zwei virtuelle Maschinen, die sich eigentlich gar nicht direkt kennen. Alles läuft über Proxmox und Proxmox legt jetzt hier tatsächlich überall einen Tag drauf oder eben auch nicht. Wir haben das schon eingerichtet, also unsere VM1, unsere VM1 ähm, legt überall schon einen Tag drauf. Wenn ich den Ping hier rausschicke, dann ist dieser Tag dabei. Ähm, und das sehen wir hier bei Hardware, da steht der Tag 111 dabei, ähm, bei meinem Netzwerk-Device. Das heißt, hier wird einfach gesagt, ja, hier auf jedem einzelnen Ding, was ich schicke, kommt 111 einfach als Zahl dazu, das ist einfach dabei. Jetzt... Ist da allerdings OpenSense noch nicht konfiguriert? OpenSense kennt zwar das VLAN 111, aber es hat mit diesem Tag, mit dem kannst du nichts anfangen. Wir haben technisch gesehen kein VLAN bisher erstellt, sondern haben nur die Brücke als Interface konfiguriert. Und das ist natürlich ein Fail von meiner Seite, ganz klar. Ähm, ich muss natürlich hier ein VLAN erstellen, das das Interface benutzt. Das heißt, ich muss... Uh, wenn wir nochmal in die Grafik zurückgehen, ich muss OpenSense sagen, hey, das hier ist übrigens für ein VLAN gedacht, ja, und dann müssen wir hier quasi jedes Mal ein normales VLAN erstellen um, und dann sagen, okay, benutzt bitte den Tag 111 dafür. So, also wir gehen hier auf Interfaces, VLAN, machen hier mal ein Plus und haben hier dann die Möglichkeit, einen VLAN-Tag einzugeben, der hier immer benutzt wird, also 111. Achtung, hier sollten wir VTNet 1 benutzen, ähm, nicht VTNet 0, VTNet 0 ist das für das Warn, VTNet 1 wird hier als, als Ding benutzt und ähm, machen hier Save. So, ähm, und dann einmal hier auf Apply gehen. Wichtig, hier Apply zu drücken, sonst ähm, habt ihr am Ende nur noch Probleme mit allem. Das, ja, genau. Und anschließend haben wir unser VLAN 1, das wir hier neu assignen müssen. Denn unser VLAN 1 denkt immer noch, es kommuniziert direkt über VTNet 1, also direkt über die Brücke. Das stimmt aber nicht. Es soll bitte aus der Brücke ein virtuelles LAN-Netzwerk machen und darüber kommunizieren. Und so können wir das für jede virtuelle Maschine anlegen. Das heißt, wir legen hier quasi ein VLAN 01 an für unsere virtuelle Maschine ähm, 01 sozusagen oder 111. Und dann speichern wir das und dann ist das auch drin. So, und jetzt sehen wir hier VLAN 01. Ähm, ist das, was wir hier brauchen. Jetzt können die theoretisch auch miteinander kommunizieren. Wir testen das einmal ganz kurz ähm, und wechseln hier in Debian wieder in die Konsole rein und ping mal, äh, ja, weg mit dir, ping mal unseren Host. 10, ach, komm schon. Warum ist denn hier mein Numlock so disabled momentan? 10, 2, 111, 1. Und wir sehen, wir kriegen eine Antwort zurück. Ähm, obwohl wir die sind wir die 1? Moment. Ja, wir haben doch hier... Ähm, wir gehen mal kurz nochmal ins DHCP. Ich bin gerade verwirrt. Ah, richtig. Ähm, DHCP haben wir hier gar nicht zugewiesen. Beziehungsweise das ist jetzt wieder verschwunden, weil ich natürlich das VLAN komplett überarbeitet habe. Ähm, das können wir aber eigentlich auch auslassen. Also wir weisen ja so oder so die IP-Adressen von selbst zu. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Dementsprechend wäre es nur noch interessant für mich zu wissen, was meine IP-Adresse ist. Ah, und dazu gehen wir mal ins Dashboard rein. Ähm, Im VLAN habe ich die, doch, die 1. Also kriege ich tatsächlich hier einen Ping. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an mit IPA. Ähm, genau, wir haben hier die 2 zugewiesen bekommen. Also die 10, 2, 111, 2. So wie wir es wollten, ist die 2 uns zugewiesen worden. Ähm, während OpenSense hat die 1. Also der Ping läuft jetzt durch. Gucken wir mal, ob wir weiter pingen können. Und pingen mal das Internet, also das, das öffentliche Internet. Und auch hier sehen wir, wir kriegen eine Antwort. Das ist jetzt eine Antwort von, in dem Fall Cloudflare. Wir können auch Google pingen, völlig egal. Ähm, aber es kommt durch. Das heißt, wir haben jetzt hier Internet. Jetzt machen wir hier pinggoogle.com. Wir sehen, ähm, selbst das funktioniert, das das heißt, Namensauflösung funktioniert auch. Wunderbar. Und dementsprechend ähm, habe ich jetzt hier alles, was ich brauche. Jetzt machen wir noch eine andere Sache. 
und öffnen mal die PowerShell von meinem System. Klar, natürlich, ich kann die nicht direkt pingen. Achso, wir haben noch IPv6 gar nicht getestet. Wir pingen mal IPv6. Ähm, das heißt, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es die 1 war oder die... Doch, die 1 war die von OpenSense. Das ist die IPv6-Adresse von OpenSense. Und auch hier kriegen wir eine Antwort. Wunderbar. Ähm, und jetzt pingen wir mal 2006. Ach, ja, 2600, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Und auch hier kriegen wir eine Antwort. Das heißt, wir haben hier jetzt tatsächlich eine Antwort bekommen, ähm, die, ja, die auch tatsächlich durchgekommen ist. Jetzt schauen wir mal, ob wir von unserem System aus hierher pingen können. Ja, also ob wir quasi von, ähm, von zu Hause aus diese äh, virtuelle Maschine pingen können. Ähm, und dazu machen wir Ping. Oh, jetzt müsste ich meine IP noch raussuchen. Ja, machen wir mal ganz kurz über... Um, ETC Network Interfaces. So, um, und die tippe ich jetzt mal. So, und auch hier sehen wir, ich bekomme eine Antwort von der virtuellen Maschine, also von der 2. Ja, ich bekomme von mir zu Hause eine direkte IPv6-Antwort von dieser Maschine. Und natürlich äh, ist das in vielen Szenarien eigentlich nicht das, was wir wollen, aber wir können sie jetzt erreichen, was einfach daran liegt, dass wir OpenSense gesagt haben, hey, lass alles durch. Und damit haben wir unsere erste virtuelle Maschine eingerichtet mit einer, ähm, sagen wir mal, komplett inaktiven Firewall, aber mit unserem wunderschönen Setup, sodass wir hier jetzt die Firewall auch konfigurieren können. Das heißt, hier liegt jetzt einfach immer eine 111 auf dieser Verbindung und damit kann diese VM nur mit OpenSense sprechen und nicht mit irgendwas anderem, weil wir hier eben nur diese Verbindung kennen. Ja, das war unser Setup. Sorry, dass ich den Teil mit, mit dem Vorland vergessen habe, aber ich glaube, man kommt trotzdem ganz gut mit. Eine zweite VM würdet ihr exakt gleich erstellen, ähm, nur halt mit einem anderen Tag logischerweise. Und genau, das war's von meiner Seite. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie wir dann tatsächlich vielleicht unseren Debian-Container ein bisschen besser schützen. Ähm, natürlich macht bitte, wenn das Ding öffentlich ist, macht da noch äh, Updates und installiert die Software, die ihr braucht und so weiter und so fort. Das geht ja jetzt. An der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis, ich habe gerade versucht, euch die Updates noch zu zeigen und äh, mir ist aufgefallen, dass es hier natürlich nicht Updates heißen muss bei Security, sondern es muss hier auch Security heißen, Security und ähm, Steuerung X. Äh, ja, wir wollen speichern, ja, wir wollen es darunter speichern, machen hier mal APC Update an der Stelle. Und am besten gleich noch ein Upgrade und ein Dist-Upgrade hinterher. So, und damit haben wir hier alles, was wir gemacht haben. Jetzt könnt ihr hier alles drauf machen, wie ihr es ganz normal erwarten würdet. Ihr könnt hier eure Docker-Container starten. Ihr könnt hier direkt was drauf laufen lassen. Ihr könnt hier irgendwelche Services drauf laufen lassen. Und was ihr vor allem tun könnt, ist eine Firewall und noch viel mehr mit OpenSense direkt zu verwalten. Gut, an der Stelle soll es das für diesmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.